Hello. Hi. Hi, how are you? Hi, teacher. Hi, how are you? Good? Fine. <laughs> Fine. And you? Very good. Thank you for asking. <laughs> Very good. So how was the practice on the on the platform? Did you do the practice? Yes. Yes, it is. Yes. Yes, okay, perfect. So how was difficult? So so easy peasy. Mm, so so. So so. Okay, perfect. So so. What, what was what was more difficult? Listening mm. or speaking? Listening. Listening was difficult. See, si, listening. Okay. I imagine yes, listening is, is very difficult sometimes. Good night, teacher. Good night. Uy, ya le voy a dar terminar a la conferencia. <laughs> Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good evening, people. Okay, so I think we're going to start. We have Juan, we have William, Claudia, Marielos, Sonia. Is Sonia or Sona? Sonia. Sonia, okay, perfect. <laughs> Michelle, Karen, and Margarita. Okay, and Marielos. Right, okay, very good. So today we're going to practice in your house, right? You practice with a pronunciation of going to, right? But to make it more natural, to sound gonna, right? And you practice also, what else? Hello, Johnny, right? You practice as well uh, the listening part. Right, the listening activity. How was the listening? Was it good? William, how was the listening? It was good, teacher. It was good. Okay, yes. perfect. Margarita, how was the listening activity? Oh, Margarita. Marielos, how was the, the activity? Good. Can you hear me? Me escuchan? Sí. Yes. Ah, pues sí. Pues quizás están viendo la conferencia de prensa. Okay, so let's continue here. Today we're going to practice with uh, some pictures. I'm going to show you some pictures and you're gonna provide your examples using gonna, right? But this is going to be more speaking. We're not going to write, it's gonna be a speaking activity. And I need you to take a look at the pictures, right? So in the pictures, we have this guy. Do you know here, I'm sorry, give me a second. Disculpe, estaba estornudando. No que no me viera. <laughs> so, we have this person. Do you know Mr. Bean? Yes? Yes. yes. Okay. So, we have Mr. Bean. Mr. Bean, he, he's going to do some activities, right? So, we're going to think about the activities. This is here. Give me a second. Someone is asking if the class has started. Permítame que alguien dice que la clase no ha comenzado, ¿sabes verdad? ¿Dónde se ha metido? Raquel, hola, no ha iniciado la clase. Ya inició. Give me a second. Vamos a mandar un audio. Okay, mil disculpas que las compañeras dicen que no he empezado la, no he empezado la clase. So, we, <laughs> si no, no me pagan. So, we have <laughs> Mr. Bean. So, we're going to watch a picture here. Let's take a look at the picture. Let's look at the picture and we're yeah. going to pretend or we're going to think of what he's going to do. So, look at Mr. Bean right now. Right? Look at the outfit, right? Yeah. What is Mr. Bean going to do? ¿Qué piensan que va a hacer? What is, what is Mr. Bean going to do? He's going to... Run. Start. Run. 
He's going to run. run. He's going to start to run. He's going to run. Okay, very good. He's going to run. Acá en, esta, en estas pictures, como somos, quiero ver, por el momento somos 18 mentes diferentes. Entonces vamos a tener diferentes posibilidades con base en la imagen. Right? Por ejemplo, William dijo, it's going to start running. Right? He's going to start running. O te dijo, he's going to run. Right? Entonces vamos a tener diferentes opciones. Vamos a ver si esas opciones son posibles o no. Right? So, very good. Let's take a look at the second picture. Another example. Look at the picture. Yes. What is he going to do? He's mm. going to take a picture. He's going to take a picture. Okay, very good. Another answer? Another answer? Otra respuesta? Take a selfie. He's going to take a selfie. Okay. He's going to take a selfie. Okay, very good. So let's see here. We're going to start with Alejandro. Next picture. Okay. Next picture, Alejandro. Okay. What can you see? Uh, what is he going to do? Cook. He's going to cook. Okay. Cook. Very good. Or, or another option is make he's going to make a mm -hmm. cake. Okay. Mm -hmm. Las dos respuestas están bien. He's going to cook. Perfect. It's going to make a cake. Perfect. Okay. So what do we have here? Let's see here. Marielos. Mm, draw. Okay. The complete answer. Draw. Okay. Um, completa. Uh, he's he's going. Is going to. He's going to draw. He's going to draw. Okay. Very good. He's going to draw or. Or. Um, how how do you say pintar? It's gonna paint. Look. He's gonna paint. He's gonna He's paint. gonna paint. Very good. So we have two answers, right? He's gonna paint or he's gonna draw. Paint y draw are synonyms. Son sinónimos. Entonces estamos bien. Right? Estamos super bien ahí. So let's continue here another person. Clarissa. He is going to drink um, Jamaica. He's going to drink a Jamaica juice. Okay. He's going to drink Jamaica juice. Okay. Very good. Another answer is he's going to sunbathe. Right? Cuando agarra el sol. Right? He's going to sunbathe. Apuntemos las palabras que no sabemos. Vocabulario nuevo. Sunbathe. He's going to sunbathe. Right? Se va a broncear. Right? He's going to sunbathe or he's going to drink Jamaica juice. He's going to drink a lemonade. Right? We can have those answers too. Vamos a tener muchas respuestas por cada, por cada una de las imágenes. Miss, is, yes? is, is, se oye bien, he's got, got him take a nap. He's going to take a nap. Exactly. That's what I okay. do. Okay. Yes, I have Thank you. Okay, he's gonna take a nap. He's gonna take a nap. Michelle, gonna, gonna. Okay, let's continue here. Okay. Alejandro. Gonna eat. He's gonna eat. Eat. Okay. He's gonna eat what? An ice cream? Uh, He's gonna eat an ice cream. Okay, very good. He's gonna eat an ice cream. What else? He's gonna, gonna to eat. Okay, he's gonna open what? Open ice cream. He's gonna open the ice cream. Okay, very good. Mm -hmm. Another way of saying ice cream in this case is he's gonna eat an ice lolly. Right. Ice lolly, look. Ice lolly. Right. Una paleta de hielo. Right. De las que venden en la nevería. He's going to eat an ice lolly. He's going to eat an ice lolly. Más vocabulario, apuntemos. 
What do we have here? Felix. How do you say abrir lata? Ah, open a can. Open a can. A can. Very good. He is he's gonna uh, open a gun. Can. 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 With a C. Can. 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 Como, como poder, como can't. Exactly. Very good. It's the same. Uh, Look at he's this. Going, he's going to he's going to he's going to open a can. A can. Very good. A can. So now Felix, let's practice with gonna. He's gonna open a can. It's gonna open a gun. Can. Chair. Si dice gun, uh, Felix, gun es arma. Si lo dice con no. G, es arma. Entonces vamos Teacher. a decir. Permítame, permítame. Sana. Teacher. Permítame. Eh, Felix, Felix. Sí. Si dice sí. con G, gun es un arma. Entonces tiene que decirlo con la letra C. Can. Ok. Ok, porque si no le decís, va a abrir un arma, entonces algo malo va a pasar. <ríe> sí, es muy difícil. Ok, tell me, Samuel. Eh, si lleva eh, un chequecito y lleva una T, ¿cómo significaría? Digamos, después de la N, un apóstrofe y la T. Uh, that's um, enough. Eso ya no, ya, no, ya, ya no es una lata, eso ya es un modal, un, un modal auxiliary que lo utilizamos para poder. Yo no puedo, ah, eso es exacto. Ah, ok. 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 So okay. It's, it's different. Ok, next one. Let's see here. Let's Disculpe, yo le quería preguntar mm -hmm. si oh, yes. el so, so. Uh -huh. Este es para cualquier cosa que él esté abriendo, por ejemplo, un bote o es específicamente en ese caso que es una lata. Solo para cualquier latas. cosa que uno esté abriendo. No, it's just Solo for, para latas. Yes, just for a can. Eh, it can be a tuna can, una lata, una lata de atún, o una lata de sardinas, una lata de eh, vegetales, right? But if he's going to open like a bottle of like this, right? Because he's gonna open a bottle, right? So you open a bottle. Cada uno de los de los recipientes tiene un nombre diferente. Entonces, en este en este caso específico, sí es can lata. Okay. Entonces, okay. si tenemos Thank por you. ejemplo un qué más tengo? Ah, if I have a box. Right? Can you see the box? So if I have a box, his she Sylvia is gonna open a box. Right? So I have a box. Tenemos una 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 caja. So cada una de las cosas que podemos abrir tiene un nombre distinto. Okay? Let's continue. So he's gonna come his hair, as ya lo habían visto. Vamos a ver el otro. Let's see here. Uh, Clarisa. Hi. Hi. He's going. He's gonna do. He's gonna. He's gonna. He's gonna. Or wash. Wash. The, wash. The. Ay, se me fue ropa. <laughs> How do you say ropa in English, people? Clothes. 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 Very good. Clothes. Very good. He's gonna wash his clothes. Look, his very clothes. good. He's gonna wash his clothes. Or another way, otra opción es, he's gonna do the laundry. He's gonna do the laundry. Esa es otra opción y significa exactamente lo mismo. He's gonna do the laundry. Right. Sure, how do you spell laundry? L A U N D R Y. Laundry. Thank you. You're welcome. You. Okay, so let's continue. Veamos quién va después. Susana. Susana. He's gonna mm -hmm. take a taxi. Very good. He's going to take a, ca a taxi. Another way, Susana, de decir taxi puede ser cab. C-A-B. Cab. 
cab. It's going to take a cab. In Nueva York, por ejemplo, se dice más cab que taxi. Entonces, esa es otra opción. Lo pueden decir cab. It's going to take a cab, right? Okay, very good. So, we're, I'm going to put here the words that I use. Laundry, in the chat, por favor. Cab, taxi. So, we have bottle. This will be the bottle, right? Or the box, if I have a box, right? It's going to be spelled like this. Right? Laundry, cab, bottle, or box. Right? That's what we have. Now, let's continue here. Okay. Let's continue and let's practice a little bit more. Okay, Simos, Mr. Bean. And now we're going to practice with this. In groups, we're going to do a small group right now. And we're going to do the same, but with this picture. Can you see the picture? Can yes, you see the picture? Yes. Okay. Yes. Very good. So with this picture here, you see here, for example, number one, picture number one, it says they are going to go dancing, right? That's a possibility. They are going to go dancing. Entonces vamos a ser creativos. We are going to be creative. We're going to invent possible answers, right? For these pictures. So in groups, you are going to practice your pronunciation, your speaking. If you want to, you write the examples, you write on the notebook for, because I will ask you later the examples for these eight questions, right? Eso es lo que vamos a hacer. Le voy a mandar la imagen en estos momentos a sus whatsapps para que la tengan disponible right ok ya vamos ya va llegando ok there you are so you have the, the, the picture on your cell phones right now and I'm going to make the groups with the groups that I'm going to make you're going to practice it's just speaking right just speaking so right now you have this, say it's uh, eight pictures, right? And you're gonna practice with your uh, friends. Practice gonna, 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 right? To sound more natural. Is that clear? Yes? Yes, yes? teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. Entonces le damos click ahorita la invitación que le voy a mandar y vámonos a trabajar. Denle click a unirse al, al grupo, por favor. Click on join. Lester, Claudia, Susan, Patty, Jorge. Michelle, William. Samuel. No me aparece a mí, teacher. No me aparece yes. a mí, fíjense. Ya se lo envié. Ya está aquí en el grupo 7. William. Samuel, ¿no le parece? Samuel. Ok. Ok. Hi. Hi, teacher. I will practice Hi, it. Yeah. Yeah, I, I will be going to start with okay. the first picture. Perfect. They are they're gonna go to the disco, a bar. Okay. Eight. Very good answer. They're gonna go to the disco or to the bar or to Chapultepec. Okay, very good. Okay. Very good. So Boris, what? you you wanna go? You wanna be the next? Okay. Yeah, they are Disculpe, aquí me parece Lester Cruz. Ese es su nombre. Sí. Ok, Lester. That's correct, yes. Very good, Lester. Very good answer. Ok. I will, I, I will go right now. Practice, Boris, Fernando, please. 
Okay, teacher. Yes, teacher. Okay. Ellos quieren que empecemos a utilizar más Lisbona que el Going To, pero ahí creo que lo han puesto mal y yo también lo, lo dije mal. Pero creo que el, la visión de ellos es que usemos más el Gona que el Going To. Uh -huh. Ah, ok. Es que tenía dudas, pensé que no se podía. Ok. What's your question? What's your question? ¿Cuál es su pregunta? A ver si les puedo ayudar. Uh, en el, en el number one. Uh -huh. eh, Example, uh, they are going to dance. They're going to dance, uh -huh. Dance, uh -huh. Yo preguntaba si se podía usar gana. En, uh -huh. a, en, en, al referirse a ellos. Uh -huh. Pero justamente dice que sí porque es una forma de hacerlo con la nueva forma. Gana. Sí, o sea, en, en, como decía Susan, tenemos going to, ¿verdad? Entonces uh -huh. queremos cambiarlo para que ustedes practiquen y se oigan de una forma más natural al hablar de inglés. Entonces, ya, ya ustedes ya pueden going to, o sea, no hay problema. Lo que queremos es que también en su cabecita esté el gonna. Entonces, si usted lo escucha, diga, ah, gonna, going to, y lo asocien, porque un americano es más posible que le diga gonna. Going to. Entonces, lo único que vamos a hacer, por ejemplo, Félix is going to watch a uh, Nayib Bukele right now, right? Uh -huh. Pero usted va a decir, Félix is gonna watch, right? Is oh, no. gonna watch. Entonces, reemplaza el going to con el gonna. Y eso es lo que estamos okay. haciendo ahorita. ¿Mm? Ok. Ok, perfecto. Okay. Sigan practicando. Que practicen. Bye. Bye. Dando, bailando. They are gonna, gonna sing in the club. Um, okay. He's he's gonna read the book. Mm -hmm. He's he's gonna he's gonna swim in the pool. Perfect. Keep practicing, people. That's perfect. Very good. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. You're welcome. Yeah. They are go gonna play tennis. Sí. Play tennis. They are they are gonna play tennis. Play tennis. Y luego la que teníamos duda. Teacher. Sería the... como Six photo was to do. Emotion. ¿Qué es lo que hacen las esta foto, teacher? ¿Qué es lo que hacen las esta foto? ¿Qué, qué acción hacen? No, no encontramos qué. Bueno, yo no sé qué es lo que hace. ¿Cuál, cuál de todas? La sexta, la de la chica. La sexta. Sexta. Oh, esta es, es la que tiene un como una, una cosa de vidrio. Ajá. Ok. Yes. Permítame. Esa está viendo un... Está como trabajando en un laboratorio de química. Eso es Ay. lo que está trabajando. Yes. Permítame. Okay. Estaba agregando a Clarisa que está afuera. Es, let me see. Oh, yes. He's got, he, right. she's, got, she's gonna practice or she's going to, she's gonna complete a chemistry practice, for example. Chemistry is chemical. Or she's gonna practice in the lab, in the laboratorio. She's gonna practice in the laboratorio. Very good. So keep practicing, keep practicing. I'll be back. Okay. The next is they are gonna see the movie or watch the movie. Watch, watch a yeah, movie. Watch this movie. Mm -hmm. They are gonna. They are gonna watch.
is speak in the in the pond. He is is going is speak in the on. On the phone. On the phone, teacher. Phone. 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 Yes, the cell phone. Oh, okay. Like this. Right? He's going to speak on the phone. He's going okay. to speak on the phone. On the phone. Yes. On the Go. phone. He's going to talk on the phone. Right? He's going to He's call. He's going to speak talk. on the phone. Talk. Samuel, pero si utiliza gonna, gonna es el, es el sustituto de going to. Entonces ya no tiene que repetir to. Okay. Ah, okay. Uh -huh. eh, pueden decir, uh, Silvia is gonna drink water. Entonces, no, ah, ya no tiene que decir, she's going, to, she's gonna to drink. Ya no. Ah, y si es, y si es they are gonna move. Gonna, gonna move. Gonna exactly. move. Exactly. Y they are, teacher, eh, they are gonna play tennis. They are gonna play tennis, exactly. Okay. They are gonna play tennis, perfect. Okay, so I will let you go right now. Ya casi vamos a terminar. Okay. Mayra, hello. Hello, Mayra. Mayra. Okay, so how was the practice? Was it good? How was the practice? Easy? Difficult? Very good. Uh, we have a question. How you say museo in English? In English? Museo. I think it's museo. Oh, museo or museo? Museo. Museo. Like when, you, when you're swimming? No, and visitar un museo de, de arte. Oh, museum. 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 Okay, there's a museum. The it's spelling? A museum. Yes, the spelling is on the chat. Museum. Museum. Mm -hmm. Let's go to, to, the, to the museum. Very good. Museum. Yes, that's the answer. Okay, it's so, a, yes? How do you say joyería? Jewelry. You worry. It's on the chat. You worry. You, you worry. Esa es una de las palabras más difíciles. You worry. Es una de las palabras más difíciles porque tiene la combinación de una L y una R, que son las letras más difíciles de pronunciar en inglés. Ok, no se duerma, Willy. Ok. <risa> oh, bueno. Entonces no, no era museo, era, era joyería donde estaba la muchacha. Ok, es que so es la pregunta de todo. Ok. Oh, she looks like she's in the lab for number six. But don't worry about that. What I want you to be is to be creative. Ok. Vamos a okay. ser creativos. Ok. So, let's see. We're going to answer this right now. We have the answers for number one. Right? They're gonna go dancing, but another person told me something different. What's another answer for number one? They're gonna... They're gonna go to the party. Go to the party, okay. Okay, what's number two? Teacher. En yes. la número uno creo que también podía ser como que van a cantar a un karaoke porque lo veo como cantando. Yeah. Pero decir, yes. they are gonna go to the party. Yes, they are gonna go to the party. Okay. Yes. Okay. Yes. 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 Yes
go to the o en vez del go podría ser el verbo sing they're going to sing in the karaoke okay remember that we're going to have different answers right vamos a tener muchas muchas respuestas con solo, con solo que estén eh, tengan sentido eso sí right so the, in for number one we have many answers for example someone told me they are gonna uh they're gonna go to the club right that's that's correct too right so let's see another number two clarissa do he's gonna read a book he's he's gonna he's gonna read a book read a book okay number four number three sorry me. Uh, no, another person. Uh, let's okay. see, Lester, number three. He's gonna to swim in the pool this weekend. Okay. Okay, what are we going to do here this next weekend? Okay, because if we say this weekend, it sounds like present time okay and we're talking about the future right this next weekend now uh lester i need you to pay attention to this estamos utilizando gonna y este es para todos estamos utilizando gonna como sustituto de going to okay entonces prácticamente lo que hacemos es de que ese going to se elimina verdad y utilizamos gonna en la pronunciación Entonces no, no deberíamos de, eh, decir gonna to swim, right? Porque estaríamos diciendo going to two, right? So we need to be very careful with that. Right? Porque prácticamente gonna está sustituyendo a going to. Is that clear? Yes, teacher. Yes? yes. Okay. Okay. Okay, porque escuché a varios que dijeron lo mismo en los grupos. Okay. Entonces eliminar el gonna prácticamente no está sustituyendo solo going sino que en la frase going to right teacher una pregunta yes el artículo this sería necesario ahí o no se puede poner he's gonna swim in the pool next weekend yeah that's another option that's another option remember that english is not is not um uh, something very strict english has different options si se han fijado en las clases que hemos tenido y desde el inicio creo que también les dije que siempre vamos a ver diferentes opciones o diferentes formas de decir la misma cosa entonces en este caso eh, estamos viendo de que aquí podemos decir he's going to he's gonna swim in the pool next weekend he's going to swim in the pool this weekend or this next weekend is going to swim in the pool the following weekend, right? That would be another option, right? Entonces, siempre tenemos, okay. siempre tenemos como diferentes formas de decir una cosa. No somos tan, tan rígidos en ese aspecto para hablar inglés. Okay? Okay. Perfect. Teacher, yes? Teacher, and the question, mm -hmm. me perdí en la first, en la primera, en la first example, mm -hmm. que escribimos going to go to, Escribimos dos veces good, go y tú. Ahí se podría repetir, perdón. El oh. tú, go y tú. Ok, what happened here? What happens here? Pongamos atención. Esto está bonito, este ejemplo, me gusta. Thank you, Fernando. Pero necesito que me pongan atención, ok? The sentence in English, we have, what is this in English? This is the? Subject. This is the subject. Very good. Yes. So we have next, we have? Bird to be. Bird to be. Bird to be. Bird to be. Okay, perfect. And then we have? Gonna. Going to. Going to, going to or gonna. Perfect. Going to or gonna. And then we have this. What is this? Verb. Bird. This, is, this is the verb. I'm going to give it another color. Right? This is the verb. And this is? Complement. Complement. The complement. complement. 
Very good. This is the complement. So if you see, each part of the sentence is a different, it pretty much is a different section, right? Son partes distintas. Entonces, aunque usted esté utilizando dos veces go y dos veces to, cada uno de ellos tiene funciones distintas. No, está, no están dentro del mismo grupo de palabras. En inglés, cuando vayamos ya avanzado o a, a intermedio alto, vamos a ver cómo las oraciones se dividen por grupos. Entonces, este es uno de esos grupos. Entonces, estamos dividiendo la oración y el verbo acá es go. Y ten, luego tenemos esta frase. Esta ya no es, es, ya no tiene la misma función que este to. Estos dos to, aunque se escriben iguales, son totalmente distintos. ¿Ok? En cuanto a la función que tienen en la oración. Esta es una preposición y este es parte del de el futuro going to. Okay. Ah, Entonces, okay. esta es parte de, de la forma verbal que vamos a utilizar para expresar futuro. En cambio, este no. Este nos está diciendo una preposición de lugar que nos está diciendo dónde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, por okay, eso teacher. la oración está perfecta. La oración está bien escrita y bien dicha y tiene mucho sentido. ¿Ok? Oh. Perfect. Yes. Good question, Fernando. Very good. I have okay. a question. Teacher. Yes? Uh, another form to say these sentences will be they are gonna go to the party yes if i okay yes okay eh, y creo que aquí esa pregunta de lester viene porque going to lo están, yo lo estoy escribiendo going to y ustedes lo están pronunciando gonna entonces sí sabemos que cada vez que estamos uh, hablando prácticamente muchos van a decir ah pero yo veo que escriben gonna right Y está bien que lo escriban, pero nosotros tenemos que saber que gonna es para pronunciación, para cuando estamos hablando, no para cuando estamos escribiendo. Y cuando estamos escribiendo siempre utilizamos going to, porque es la forma correcta de escribirlo. Cuando estamos hablando, como queremos sonar más naturales, y nosotros en inglés corporativo queremos que cuando ustedes escuchen una película o dos personas hablando en la calle ahí, en el banco, en metro centro, cuando salgamos y los escuchen diciendo gonna, entonces ustedes entienden la idea, ah, está diciendo going to, ¿verdad? Entonces usted ya tiene otra forma de entender esa, esa frase. Luego Dicho, puede, yes. Ah, uh, digamos, se escribe going to, pero ya no le ponemos el, o sea, going to ya no llevaría go to, solo going to. Y se pronuncia, se pronuncia gona. Exactly. Exactly. Y go to. Go to. Have, have, digamos, they are going, going to go to, to the party. Yes. They are going to go to the party. That is, that is the correct pronunciation, Samuel. Ah, okay. Right now, right now the, the reduction of the pronunciation is by saying gonna instead of going to. That's it. Eso es lo que estamos haciendo, cambiando going to para gonna. Lo demás de la oración se queda así, tal cual. Así como está. ¿Es that clear? ¿Yes? ¿No? Yes. Yes, teacher. Oh, yes. Okay. Yes. Perfect. So, let's continue. Let's continue. Give me one more answer here. Give me answer number uh, seven. From the picture. Number seven. Juan, Juan, gonna watch movies in cinema. Juan, going to watch a movie in cinema. Okay, is this sentence correct? Oh, no. Okay, what is missing? Is. Verb B, very good. What is the verb B that I need to use? Is. Yes. yes, very good. Juan is gonna watch a movie in cinema. Okay, very good. So that's the, those are the answers to make or to use going, going to, right? Remember that we're practicing gonna, right? And you need to practice that every day. 
right? We, you really need to practice that every day. Then we're going to practice here. We're gonna do another practice in which you're going to ask one question to your classmates. So it's going to be very, very quick, right? Very quick. We're gonna ask one question, yes, no question. And you're going to answer with yes or no too, right? For example, I would ask Josue, Josue, are you going to go dancing this weekend? Are you gonna go dancing this weekend? Josue? Josue? Yes, I am. Okay, very good. She says, yes, I am. What On else can home? I say? Okay, then you say, I am going to dance in my home. Right? Very good. So that's the answer that you need to do. First, yes, no, right? And then you give more information. I can ask uh, Jorge, Jorge, are you gonna eat pupusas this Sunday? This or next Sunday? Jorge? No, I know. Okay, no. Okay, very good. No, I'm not. I'm not. Very good. So what are you going to say then? If you're not going to eat pupusas, what else can you eat? Uh, I am. I am gonna eat pizza next Sunday. Okay, you have money. Okay, next Sunday. Very good. <laughs> yes, please. <laughs> okay, no very puedo good. Por el <laughs> que nos envíe con Hugo. No, está lloviendo. Delivery. <laughs> no, porque está lloviendo. Right. Exactly, we can. Okay, very good. So, you see what we're going to do? Right? Yes. Vamos a hacer una práctica yes. súper rápida. Tre si estamos en grupo de tres, una pregunta cada uno, rapidito, and then we move next. Okay? Very good. Les voy a enviar... Yes? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Les voy a enviar estos ejemplos al WhatsApp rapidito para que los tengan eh, ustedes disponibles y nos vamos también a los grupos. Ok? Denle clic, por favor. Y nos vamos. Clic, clic, clic. Yes. Okay, let's go, let's go, let's go. Let's go. Okay, Susan, Jose, Clarissa, go to the groups. No puedo entrar. Why? Me... La sacó. Jose, ¿por qué no se va por el grupo? Jose. Jose, go to the group. Josué, ok. Luis. ¿Perdón? Luis, Hugo, Luis. Luis, Luis. Luis, exacto. Uh, eh, no, I not. Luis, drink, drink Luis. Ok. No, I'm not. No, I'm, I'm not. I'm not going to drink juice. No, I'm not. I'm not going, going, to, going to drink, drink juice. Drink, drink juice. Exactly, exactly. Very okay. good. Continue. Yeah. Every Quiero day. Ir. Yeah, you can say every day. That's fine. That's fine. Okay. Um, you gonna swim in the in the vacation? Are you going? No. I going swim in the vacation. No, I don't. No, I'm not, Samuel. We use the verb. No, no. I'm not. Uh -huh. okay. No, I'm not going to vacation. 
to swim in the in the in the vacation. Yeah, you know, swimming like you're swimming in the pool, right? No, I not. No, I not. Gonna Going. swimming in the Gonna. pool. Swim in the pool. Okay. Uh, I'm gonna I'm gonna write the answer here, Sonia. And uh, Samuel, can you see the chat? I'm not. No, I'm not going to swim in the pool. For in example, pool. pool. No, I'm okay. not gonna swim in the pool. Exactly. Okay. Exactly. Very good. Okay, continue. Are you gonna work Monday? Hi, Mayra, what are you doing? Mayra? Mayra? Repeat the question. <laughs> Repeat the questions, Boris, please. Okay. Are you gonna Are you gonna party on Friday? Yes, I am gonna party. In negative, no. No, I am gonna party. Okay, Fernando, you need to give first the short answer, right? So you say, yes, I am. I'm going to party next Friday or no, I'm not going to party this this, uh, this Friday, right? First, short answers and then the long answer, right? First uh, short and then complete. Remember, I'm not, I'm not. Um, mm -hmm. Along, yes or not? Yes, yes, I am. Yes, I am. Or no, I'm not. Le voy a escribir aquí en el chat porque cuando estamos dando short answers con I, right? Con I am, siempre va a ir completo. Yes, I am. Pero si es negativo, ponemos no, I'm not. Ok. Ahí están ya en el chat. No, I'm not. Tengamos eso en la mente. Ok. Ah, ok, ok. Good. Okay. Continue, continue. Okay. Fernando, you can say another question. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Okay, Hello. Yes, teacher. Okay. Solo un recordatorio. Recuerden que cada, cuando yo les mando el aviso que les queda un minuto, tienen un minuto para terminar la actividad. Si no la han terminado, ustedes terminan la actividad y hasta donde llegue el minuto, el, el sistema automáticamente los envía acá de nuevo. Ok, entonces no se tienen que venir de un solo. Creo que todavía tienen un minuto más para seguir practicando y luego se vienen para acá. Porque a veces veo que de un solo se viene, entonces no han terminado de terminar la, de terminar la práctica o de la redundancia. Entonces tienen un minutito todavía, ¿ok? So, how was the practice? Was it good? Yes? Easy? Yes. Easy. Very right? good. Ok, just one. Very good. Very good. Just one thing that I was noticing, right? Remember that when you give short answers at the beginning, Right? For example, is if I ask um, Mario, Mario, are you going to watch TV after this class? Mario, are you going to watch TV after this class? Yes, I am. I, I 
go and watch TV uh, next class. Very good. So we say, look at Mario, look at the answer. Yes, I am. I am going to watch TV after this class. Very good, Mario. Primero él dice la respuesta corta, yes, I am, y luego da una respuesta más larga. Así como lo hicimos en la PowerPoint. Primero la respuesta okay. corta y luego la respuesta larga. Okay? Very good. Sure. So, let's see what we're going to do, porque ya mañana no tenemos clase, tenemos clase hasta el lunes, pero eso no significa que no van a trabajar en la plataforma. Right? That means that you need to work a lot on the platform. Una cosa que están haciendo en el otro grupo y me gusta mucho es que no solamente se quedan con lo de la plataforma. Por ejemplo, si estamos viendo eh, Be Going To, están buscando, por ejemplo, videos para más pronunciación, más ejercicio, más información. Entonces ellos vienen y me preguntan más. Right? So you can do the same. Pueden hacer lo mismo sin ningún problema. Y si no tengo las respuestas, se las investigo para la siguiente clase. Right? So no worries. So what are we going to do for next class? Teacher. Yes? Eh, este tipo de preguntas, ¿cómo se le llama? Yes, no questions. Ah, porque están las preguntas abiertas también, ¿verdad? Yes, pero esas todavía no las vamos a ver. Esa es la parte ah, okay. lo que voy a explicar ahorita, sí. Ok. Yes, no questions. So this is what we got, right? Give me a second. I don't like this. Okay, so what are you gonna do here? Okay, so here you have on the video on Friday, Saturday, Sunday, Monday, you are going to first do this part, right? So Karen, can you please read this objective? Okay. By the end of this class, you will be able to talk about holidays in the US. Very good. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de hablar sobre las festividades en los Estados Unidos. Very good. So, do you remember the first class? I actually put a, a, the months of the year, the 12 months of the year, with some pictures, right? So, we're going to have here New Year's, Valentine's, Independence Day, Halloween, Thanksgiving, and Christmas, right? Vamos a ver el video que se acerca a los holidays, una pequeña práctica y las fechas en que celebran esos holidays. Esta parte casi, casi que ya la vimos al inicio de, 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 de esta sección, el lunes. Entonces, pero es siempre bueno hacer un recordatorio. Lo único que acá lo vamos a mezclar con going to. So we can ask, um, for example, Samuel is going to celebrate Christmas with his wife for example, right? So we are, we are mixing Christmas and going to in the same example. Estamos haciendo una combinación de información, de vocabulario y de going to, right? Esa es la primera actividad que vamos a hacer. Okay. La segunda actividad, we have here another objective. Uh, William, can you help me out and read this part? Yes, teacher. Uh, Let's see, by the end of this class, you will be able to ask and answer WH question using the going to. Addition additionally, mm -hmm. you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. So we have here uh, las preguntas que mencionaba Samuel. Prácticamente se llaman information questions. Son preguntas que utilizamos y que vamos a trabajar con WH, WH questions, así se dice. Si ustedes buscan en, en internet, le van a encontrar como WH questions. So what do we have WH questions? Ya teníamos los ejercicios aquí para trabajarlos hoy. This is holidays, holidays in the US, and WH questions, right? Pero ya no nos queda tiempo. Entonces lo vamos a trabajar ustedes en la casa, lo van a leer, pero ya vamos a trabajar Solo ejercicios el lunes. Okay, the holidays in WH questions. That's what we're gonna do, right? You have a video here that has the explanation of WH questions. So I'm going to ask you questions too. Le voy a hacer preguntas. A ver si se acuerdan más o menos de cómo 
formular las preguntas, cuál es la fórmula que les muestran en el video y que me den sus ejemplos. Entonces, crean sus ejemplos ustedes y en los ejemplos que vayan creando los van a ir poniendo. Acá hay algunos que ya empezaron a poner sus, sus ejemplos de otro grupo, si ustedes van a hacer lo mismo. ¿Ok? So we have the same here. Right? Y si pueden seguir avanzando, avancen más. Porque tenemos otro poquito aquí que hacer del Knowledge Check, que ya es otra evaluación que tiene que ver con Going To. Con todo lo que hemos trabajado y lo que vamos a trabajar con WH Questions el lunes, esta actividad va a ser súper fácil para ustedes. Right? You're going to complete the conversations with the correct form of Be Going To. For example, if I have conversation one, Who are you? And then I have the verb invite. What would be the answer here? ¿Cuál es la posible respuesta? Who are you? Going to invite. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Very good. That is the correct answer. Te va a escribir la respuesta acá. Are you, sorry, going to invite? And then you continue, right? You continue and once you finish, right, you click on submit and you should have your response. Como solo contesté una, y esa una que contestamos, William la tuvo correcta. So we have 4.12, right, on the answers. Is that clear? Entonces tenemos que practicar, ver los dos videos y luego hacer el evaluation check. Y así vamos avanzando para que el lunes tengamos más práctica, pronunciación y me traigan preguntas. Por si algo no lo entendieron, me pregunten a mí también. ¿Es that clear? Sí, sí chef. Yes, sí, yes. ¿Sí Samuel? Eh, el video está antes de esas preguntas. Pues. Yes. Sigan el orden. Ustedes tienen que llevar un orden con las actividades de la plataforma, desde la actividad 1, 2, 3. No se vayan saltando las actividades porque si no, no van a entender. Cada una de las actividades está entrelazada. Por ejemplo, no van a entender WH questions si no han hecho primero yes, no questions, que son más fáciles. ¿Verdad? Con las yes, no, solo responden yes, no. En cambio, con WH necesitamos más información. Entonces, no vamos a entender la más, fácil, la más difícil si no hemos entendido la parte más fácil. Entonces, tenemos que ir uno por uno. Right? Another question? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Disculpe mi pregunta, fíjese de que gracias a Dios yo estoy trabajando desde casa y hoy no me quedó tiempo para hacer el, el, la actividad de ayer. De, me comprometo a hacerla mañana, no hay problema que la vaya a hacer mañana. No, no hay ningún problema. El problema es si terminamos el curso y no ha terminado nada. Ahí sí, no. porque es, ahí sí comprueba que no ha trabajado absolutamente nada. Por ejemplo, hay, a veces eh, estamos en la, en la conferencia pero si se han fijado, les hablo y no contestan. Quiere decir que solo se conectaron y ya tú. Entonces, de nada les sirve prácticamente. Entonces, es de estar conectados y tratar de poner atención lo más posible. Por ejemplo... Teacher. Uh -huh. eh, en la plataforma, cuando estemos eh, viendo a cada uno de los... Uh -huh. eh, de los cursos, de los... Eh, es importante que vayamos poniendo en los comentarios eh, nuestros ejemplos. Sí. Sí, porque, por ejemplo, hasta este día ya tendríamos que haber completado los ejercicios anteriores. Siempre ponen ahí su, sus ejemplos donde dice add a pause. Right? Add a pause, you provide your examples. Porque, por ejemplo, ayer si se fijaron con los ejemplos que ustedes pusieron en la plataforma, con esos trabajamos en la clase. Si ustedes no lo hacen, y yo les digo, ok, utilicemos los ejemplos de la plataforma, no los tienen. Entonces ya se quedan atrasados y no saben qué hacer y los demás se están trabajando tranquilamente. Right? Ok. ¿Alguna pregunta más? Teacher, uh -huh. eh, dice que, que en el grupo, cuando hicimos el ejercicio, tenía, tenía los dos a mi compañera y me lo transmitió. Que si el GONA lo podemos ocupar, ya sea en preguntas o en respuestas, sin importar eh, solamente si es una, una conversación formal o informal. Mm. Lo puedo ocupar, primero, lo puedo ocupar en preguntas y respuestas. There's no problem about that. Pero eso solamente es hablándolo, ¿verdad? Hablándolo. Porque cuando, okay. lo, si ustedes se fijan, cuando ustedes me estaban dando los ejemplos, yo siempre escribía going to. 
Sí. Right? Entonces, Entonces yes. porque en la escritura usualmente nos acostumbramos a escribir gramática correcta. Going to, going to. El de trabajo, ¿eh? El este, no. póngale mute. <laughs> Eh, sorry, sorry. Siempre, siempre, porque ahí se va a ir grabado todo eso. El, le tenemos going to cuando estamos escribiendo, es lo más apropiado. Ustedes van a decir, sí, pero mire, yo vi una canción, yo escuché, yo vi una canción, yo escuché una canción, o vi una película, una serie, y dijeron gonna y lo escribieron gonna. Sí, voy, va a pasar, pero es que aquí queremos hacer la, la diferenciación entre la escritura el inglés, la escritura correcta para los que estamos aprendiendo inglés y la pronunciación natural que queremos que ustedes entiendan. Ya cuando ustedes vayan avanzado, ya esto va a ser más natural, valga la redundancia. O sea, ustedes van a decir, ah, me do this, bla, bla, y cuando lo escriban van a escribir going to y no se van a dar ni cuenta. Right? Y para cu en cuanto a formal e informal, eh, por ejemplo, si usted, digamos, quiere ser profesor en inglés corporativo, right? Usted, is, okay. usted con la entrevista con mi, Mr. Science, usted va a utilizar going to para que él sepa que usted puede utilizar el inglés de forma apropiada. Pero si usted quiere una entrevista, por ejemplo, en un call center, que es un poco un setting más informal, no en todos, pero en algunos, usted puede usar gonna porque ellos quieren que usted suene más natural. Right? You see the difference? ¿Ve la okay, diferencia? Teacher. No es yes, que teacher. sea formal e informal, sino que, que suene más natural y que suene un poco más, más eh, lingüísticamente hablando bien. ¿Verdad? Ok. Ok, okay teacher. teacher, thank you. You're teacher. welcome. ¿Sí? O sea que Gona no se puede utilizar siempre, en te, se utiliza dependiendo, eh, como lo que usted dijo, ¿verdad? Si es una entrevista de trabajo eh, mm -hmm. bastante formal, que va a trabajar en un call center, no se va a utilizar gonna, se utiliza going to. Puede usar gonna o going to en la entrevista, dependiendo de, por ejemplo, si yo voy a una entrevista a un call center donde quieren que suene más como un hablante nativo del idioma inglés, yo utilizaría gonna. Entonces, ah, okay. porque quiero, quiero, usar, quiero sonar o hacerme notar que está hablando de forma natural. Y going to, okay. usualmente lo utilizamos cuando estamos aprendiendo al inicio. Going to, going to, going to. ¿Ok? De hecho, yo quería comentar de que hoy yo estaba viendo una serie en Netflix, yo la pongo en español, pero le pongo los subtítulos en inglés. Ah, y de cool. hecho vi, vi el gonna y lo menciona tal como se dice, gonna, y en la traducción ponen gonna. Uh -huh. Sí, puede ser. Por eso es que les ponía en el chat yo las dos palabras acá, la palabra gonna porque así la pueden escribir también. Pero no se confíen, las, tradu las eh, traducciones de Netflix no están bien escritas, ni en español están bien escritas, porque ya he visto, ya he visto que están mal escritas, que tienen uh, malas conex conectores en español, en inglés, entonces no se confíen tanto de las traducciones de Netflix, pero sí sirven para practicar listening. Ok, teacher. Ok. Ok. Ok, guys, so it's been a pleasure. Have a beautiful weekend. Please practice on the platform. It's very, very important. And please make questions on Monday, okay? We're going to practice okay. a lot on Monday, a lot of speaking, right? Okay. 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 Have a, have Thank a nice you. Day. Bye. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.